ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஆக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஸ்டார் காம்போனன்ட் எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய இன்டர்வியூஸில் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டார்லாம் நீங்கள் வந்து ரேட்டிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்க என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஸ்டார் டிஸ்பிளே பண்ணி எதுக்கு மேலே நீங்கள் ஹோவர் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை ஸ்டார்ஸ்க்கு நேராக அது ஹைலைட் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் த்ரீ ஸ்டார்ஸ்க்கு மேலே என்னோடய மவுஸை கொண்டு போனேன் அப்படின்னா மூணு ஸ்டார் செலக்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் எது எவ்வளோக்கு நேராக கொண்டு போகிறேனோ அவ்வளோ ஸ்டார் எனக்கு செலக்ட் ஆகணும் ப்ளஸ் நான் எந்த ஸ்டாரை கிளிக் பண்ணுறேனோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு ஏதாச்சும் ஆக்ஷன் நடக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் த்ரீ ஸ்டார்னு கொடுத்தனால இவ் ரேட்டட் த்ரீ ஸ்டார்னு வருது இதே இது உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்டாக காட்ட சொல்லலாம் பட் ஏதோ ஒன்று லாஜிக் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார் டிசைன் நம்ம பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு நேராக கொண்டு போகிறோமோ அவ்வளோக்கு நேராக ஹைலைட் பண்ணணும் ஹைலைட் பண்ண இடத்துல வந்து நம்ம வச்சு கிளிக் பண்ணோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது சேவ் ஆகணும் இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம டாஸ்க் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்லேருந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தருவாங்க இன்டர்வியூவில் ப்யூர் ஹெச்டிஎம்எல் ஜேஎஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு இதை பண்ணணும் உங்களால் பண்ண முடியுதா அப்படின்றத இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ண முடியலனா நோ இஷ்யூஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே கோட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் எஸ் நம்ம இதை கோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா கோட் ஹேண்ட் பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட் இதுலேயே அதை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ரியேட் போய்ட்டு நியூ கோட் சைன் பாக்ஸ் ப்யூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ எந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி தான் நிறையா கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் இண்டெக்ஸ் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணி அதை செட்டப் பண்ணி லிங்க் பண்ணலாம் தேவையில்லை ஸோ இவங்க ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதில் போய் நம்ம டேரெக்டாக கோட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த டிபோட் ஆப் இருக்க இடத்துல போய் நம்ம கோட் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு இனிஷியலாக என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ஸ்டார் தேவை ஸோ இந்த ஸ்டார்லாம் நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல்ல வந்து என்டிடிஸ் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிஎம்எல் யூனிகோட் அந்த மாதிரி நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறையா யூனிகோட் சிம்பிள்ஸ் வரும் அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அதுக்கு என்னெல்லாம் யூனிகோட்ஸ் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா என்னென்ன சிம்பிள் வரும் அப்படின்லாம் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவை ஸ்டார் ஸ்டார் வேணும்னா இந்த சிம்பிள் நம்மளுக்கு தேவை இன் கேஸ் இது உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா இன்டர்வியூ டே கேட்கலாம் அவங்களே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை மோஸ்ட்லி இன்புட்டாக தருவாங்க ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான யூனிகோட்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம மனப்பானம் பண்ணி வச்சுருக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஹெல்ப் அவங்க தருவாங்க லைக் இது வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் தான் இதை மோஸ்ட்லி அவங்க தருவாங்க இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஐக்கானோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் தருவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட அது இருக்குதுன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளுக்கு தேவையான காம்பவுண்ட் நம்ம பில் பண்ணலாம் ஸோ இதோட கிளாஸ் நேம் வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டார் ரேட்டிங்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட மொத்த ரேட்டிங் இருக்க போகுது இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஐடென்டிஃபையர் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஸோ தட் நான் வந்து இதை ட்ராக் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து இனிஷியலாக நான் என்ன வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் என்னோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம எந்த இதை கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் என்ன டேட்டா அதில் இருக்குன்றதுக்காக நம்மளாக கிரியேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஸ்பேன் எலமெண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்னு இருக்க போகுது எஸ் ஸோ இதோட டேட்டா ரேட்டிங் வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த டேட்டா ரேட்டிங்கிறது என்னோடய ஓன் வேரியபிள் ஸோ நீங்கள் என்ன பேரில் வேணால் வச்சுக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் இதோட எந்த இதை அவங்க ட்ராக் அதாவது யூசர் கிளிக் பண்ணுறாங்க ஹோவர் பண்ணுறாங்கன்றத ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக புதுசாக ஒரு ஆட்ரிபியூட் வச்சு அதில் வேல்யூ செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த யூனிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாருக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இந்த இது பார்த்துருந்தோம் ஸோ நைன் செவன் த்ரீ த்ரீ அதை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல போய்ட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த நம்பர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நம்பர் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ள டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த யூனிகோடு உங்களுக்கு வேலை செய்யணும்
இன் கேஸ் ஏதாச்சும் வேணும்னா அதை அடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் என்ன பண்ணலாம்னா ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்கலாம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயிட் இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பேடிங் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் இதை சுற்றி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் பேடிங் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல் வேணால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஆல்சோ இதோட கலர் ஓவரால் பேக்ரவுண்ட் கலரை வந்து கொஞ்சம் டிம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இது மட்டும் ஹைலைட் ஆகி தெரியும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன பண்ணலாம்னா ஹேஷி சிசி இது வந்து லைட்டாக ஒரு கிரேயிஸ் கலர் கொடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமும் கிரேயிஸ் கலர் இந்த நம்ம சென்டர்னு வச்சது மட்டும் டெக்ஸ்ட் சென்டரில் வச்சு பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் வச்சு பேடிங் கொஞ்சம் இருக்கனால இது கொஞ்சம் தனியாக ஹைலைட் ஆகி தெரியுது ஏன்னா பார்க்க அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வச்சுருந்தோம்னா ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருந்தோம் அதுதான் நம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா லைக் நம்மளோட மொத்த டி ஸ்டாரோட ஐட்டம்ஸையும் அது அதுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கு ஸோ அதனால் ஸ்டார் ரேட்டிங் இதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபாண்ட் சைஸை மட்டும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிக்சல் மாதிரி வச்சுக்கிறேன் அப்போ வந்து சைஸ் பெருசாகிரும் இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம கருசரை கொண்டு போனால் அது வந்து நம்மளுக்கு பாயிண்ட்ராக வரணும் ஸோ அது நம்ம பண்ணியாச்சு ஆல்சோ இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம் டிஸ்பிளே வந்து இன்லைன் பிளாக் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் அது சிங்கிள் லைனில் இருக்கும் அதே மாதிரி பிளாக்கோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நைஸ் ஃபைனலாக இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ஸ்டார்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்கும் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் எஸ்டிஏஆர் சாரி எஸ்டிஏஆர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா எல்லாத்துக்குமே ஸ்டார் காமனாக கிளாஸ் வச்சுருந்தோம் அதில் போய் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் சாரி கைஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஆ ஸோ அதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கலரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாற்றிடலாம் பிளாக் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு பிளாக் இருக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட் கிரே மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கலாம் அது வந்து டிம்மாக இருக்கும் இப்போது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ட்ரான்சிஷன் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ தட் நம்ம ஏதாவது கலர் அதை மாற்றணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் அனிமேஷன் எஃபெக்டில் வரும் பட் இந்த ட்ரான்சிஷன்லாம் ஆப்ஷனல் தான் பட் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி காமிச்சிங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கு வந்து இன்னும் செம்மையாக தெரிஞ்சிருக்கு போல் அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது இன்டர்வியூவர் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாரில் வந்து ஹைலைட் அப்படின்றத ஒரு கிளாஸ் உள்ள நான் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த கிளாஸ் வந்தால் மட்டும் எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா கலர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டன் கலரில் மாறணும் பட் இதோட லாஜிக்கை நம்ம இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல இந்த ஹைலைட் எப்போ வரணும் அப்படின்றத நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் போய் டைனமிக்காக சொல்ல போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அச்சிஎம்எல்ல சொல்லிட்டோம் அதுக்கு டிசைன் எழுதிட்டோம் இந்த கோல்டு மாறுறது மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் போய் நம்ம கோடு எழுத போகிறோம் லாஜிக் லைக் மவுஸ் இங்கே கொண்டு போனால் இந்த கிளாஸ் ஆட் பண்ணி இந்த கிளாஸ் ஆட் ஆட் ஆச்சுன்னா அந்த கலரை மாற்று அப்படின்ற அந்த லாஜிக் எல்லாத்தையும் நம்ம எங்கே சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் போய் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்குரிய லாஜிக்கை போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ சிஎஸ்எஸ் ஒரு வாட்டி சேவ் பண்ணிடுறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இங்கே போனோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்டே என்ன இருக்குது லைக் நம்ம வந்து வேரியபிள்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரேட்டிங்கிறது நம்ம எதில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் டாட் கொரி செலக்டர் கொரி செலக்டரில் நம்ம என்ன பேரில் வச்சுருந்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்டார் ஹைஃபன் ரேட்டிங் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட மொத்த காம்பனண்ட்டுமே இருக்குது கரெக்டாக ஸோ யா ஸ்டார் ஹைஃபன் ரேட்டிங் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டார்ஸ் தேவை ஸோ அதனால் ஸ்டார்ஸ்னு ஒன்று எடுத்து அதோட கிளாஸ் நேம் வந்து ஸ்டார்ஸ்னு வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் ஓகே ஆல்சோ இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ண டைப் பண்ண என்ன ஆகுனா இங்கே ரைட் சைடில் வந்து லைவாக அவுட் புட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்கள் சேஞ்சஸும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அவன் டக்குன்னு கம்பெனியில் யாரார் காட்டும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப இது பார்க்க தேவையில்ல நீங்கள் வாட்டி டைப் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஆல்சோ இனிஷியலாக வந்து கரண்ட்டாக நம்மளோட ரேட்டிங் என்னன்றத நம்ம சொல்லணும் ஸோ இனிஷியலாக நம்ம கிட்டே என்ன ரேட்டிங் இருக்க போதுனா ஜீரோ தான் இருக்க போது ஏன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்து வந்து யூசர் செலக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க எதுக்கு நேராக கொண்டு போய் என்ன செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த பர்டிகுலர் ரேட்டிங்கை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஓவராலாக இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் லெஸ்னர் ஆட்
அந்த கிளாஸ் லிஸ்ட்டில் போய் நம்ம கண்டைன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அந்த கிளாஸ் லிஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா அரை ஆஃப் டேட்டாவாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு அது புரியும் ஏன்னா வேகமாக பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிச்சேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கீழே கன்சோல் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா அந்த கன்சோலில் வந்து கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கிளியர் பண்ணிட்டு நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு நேராக ஹவர் பண்ணுறேன் இதுக்கு நேராக நான் இப்போ நான் ஹவர் பண்ணேன்னா என்ன கிடைக்கிது பாருங்க எனக்கு ஸ்டார் அப்படின்ற எலமெண்ட்டில் ஸ்பேன் கிளாஸ் ஸ்டார் டேட்டா ரேட்டிங் ஒன் அப்படின்றது கிடைக்கிது இப்போ நான் ஃபைவ்க்கு நேராக ஹவர் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கிதுன்னா ஸ்டார் அப்படின்றதுல டேட்டா ரேட்டிங் ஃபைவ் நான் எதுக்கு நேராக ஹவர் பண்ணுறேனோ அதோட பர்டிகுலர் டார்கெட் எனக்கு கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணலான்னா அதோட கிளாஸ் எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயே போய் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் அப்படின்றத நான் ப்ரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன வரும்னு பார்ப்போம் எஸ் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு வாட்டி சாரி ஒரு வாட்டி ரீலோட் பண்ணிடலாம் ஸோ சம்டைம்ஸ் ஆன்லைனில் வந்து இப்படி தான் ஆகும் கம்பைல் ஆகி அது லைவ் சேஞ்சஸ் வராது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒர்க் ஆகலைனா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணாதீங்க டக்குன்னு இந்த ரீலோட் அமிக்கிருங்க நான் இதுக்கு நேராக நான் ஹவர் பண்ணேன் அப்படின்னா அதோட கிளாஸ் லிஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வருது ஸோ கிளாஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அறையாக இருக்கும் அந்த அறையில் வந்து அதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம கிளாஸ் நேம் வச்சுருக்கோமோ அதெல்லாம் வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ் நேம் ஸ்டார் அப்படின்னு வருது நம்ம என்ன கிளாஸ் நேம் வச்சோம்னா ஸ்டார் அப்படின்றத வச்சோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயே போய்ட்டு டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் நேம் டம்மியாக வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அகெயின் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் கொண்டு போகிறேன் அகெயின் ரீலோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்படி தான் ஆகும் இப்போ நான் இங்கே போய் ஹவர் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ் நேம்ஸ் என்னெல்லாம் கிடச்சிருக்குன்னா ஸ்டார் கிடச்சிருக்கு டெஸ்ட்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ பேசிக்கலாக அந்த கிளாஸ் லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம கிட்டே என்னெல்லாம் கிளாஸ் நேம் வச்சுருக்கோமோ அதெல்லாம் கொடுப்போம் அது என்னவாக கொடுக்கும் அப்படின்னா ஒரு அரையாக கொடுக்கும் ஸோ அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு இந்த டெஸ்ட் இப்போ தேவையில்லை இது உங்களுக்கு புரியணுமேன்றக்காக நான் டைம் எடுத்து தனியாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிளாஸ் லிஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதை போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா செக் பண்ணலாம் ஸ்டார் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் ஸோ அந்த கிளாஸ் லிஸ்ட் வந்து அரே அரேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது இது வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டார் தான் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதோட டேட்டா செட் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் நம்ம வச்சுருக்கோம் தெரியுதா டேட்டா ரேட்டிங் அதாவது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு டேட்டா செட் ரேட்டிங் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓ எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலான்னா கான்ஸ்ட் கரண்ட் ரேட்டிங் என்னன்றதை நம்ம ட்ராக் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டார் டாட் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா செட் அப்படின்னு ஒன்று ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ இதையும் வேணா கூட நான் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அதோட உங்களுக்கு டேட்டா செட்னால் என்னென்னு புரியும் செட் அப்படின்றத நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் கமா போட்டு அகெயின் இதே நான் போடுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு கன்சோல் பண்ணணும்னா நிறையா கன்சோல் வரும் நம்ம எந்த கன்சோலை பார்க்குறோன்றது தெரியாதுல்ல அதனால இதை நான் பண்ணுறேன் இப்போ அகெயின் இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வாட்டி ரீலோட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு நேராக ஹவர் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார் டாட் டேட்டா செட் அப்படின்றதுல நம்ம வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்த அந்த பேராமீட்டர் வந்துருக்கு ரேட்டிங் அப்படின்றது வந்துருக்கு ஸோ டேட்டா செட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம டேட்டா ஹைஃபன் போட்டு ஏதாவது நம்மளாக ஓனாக நம்மளுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஆட்ரிபியூட் இங்கே வச்சுக்கலாம் அந்த ஆட்ரிபியூட்டோட வேல்யூவை எடுத்து தரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து நான் ஒன்றுன்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒன்றுன்னு கிடைக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் போயிட்டு இப்போது டேட்டா ஹைஃபன் வேறு ஏதாவது நியமிக்கிறீங்க வேரியபிள் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதோடதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டேட்டா ஹைஃபன்னு போட்டு என்னெல்லாம் நீங்கள் வேல்யூ வைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டாட் டேட்டா செட் அப்படின்றதில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதையும் நான் கன்சோல் பண்ணிடுறேன் இப்போது டேட்டா செட்டில் நம்மளுக்கு என்ன தேவைனா ரேட்டிங் அப்படின்றது தேவை ஏன்னா நம்ம அந்த பேரில் தான் நம்ம
ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்மளோட ரேட்டிங்கை நம்ம அனுப்பி ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சு விட்டுடலாம் ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டி இது நடக்கும் போது இது நடக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாருக்கு நம்ம எழுதுகிறோம் லாஜிக்கு கரெக்டாக ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு வாட்டி இந்த ஃபங்க்ஷன் இதை நான் லாஜிக் இங்கே எழுதுறதுக்கு போகலாம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு கிளாஸ் எழுதி அதாவது ஒரு ரீயூசபிள் ஃபங்க்ஷன் எழுதி அதுக்குள்ளே நான் டேட்டா பாஸ் பண்ணால் அது அந்த வேலையை பார்த்துரும் இப்போ வரைக்கும் இந்த கோடை நம்ம இன்னும் எழுதலை ஸோ அதனால் அது பிரேக் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த கோடு எழுதலாம் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் ஹைலைட் ஸ்டார்ஸ் இது வந்து நம்மக்கிட்ட என்ன வாங்க போகுது அப்படின்னா ரேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு டேட்டா வாங்க போகுது ஸோ அதை என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா அதை எடுத்து யூஸ் பண்ண போகுது நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த இடத்துல ஸ்டார்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எடுத்து வச்சிடணும் கரெக்டாக ஸோ ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து நம்மக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா ஸ்டார்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேப்பாக கிடைக்கும் அதில் போயிட்டு ஃபாரீச் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹைலைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கேயும் வந்து அரே மேப் மெத்தட் தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டார் கிடைக்கும் செகண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எஸ் ஸோ அரையில் ஃபஸ்ட்டு இது வேல்யூ அதோட இது இண்டெக்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஸ்டார்னு வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இஃப் இண்டெக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ரேட்டிங் ஸோ மோஸ்ட்லி இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரேட்டிங்கோட சேம் லெவலாக தான் வரும் ஏன்னா இண்டெக்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீனு வரும் நம்ம ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் செக் பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போ நான் த்ரீயில் ஹைலைட் ஆனால் எனக்கு த்ரீ வரைக்கும் தான் வரணும் ஃபைவ்ல ஹைலைட் ஆனால் ஃபைவ் வரைக்கும் வரணும் டூவில் ஹைலைட் ஆனால் டூ வரைக்கும் வரணும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ என்னோடய இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற வரைக்கும் தான் நான் அப்ளை பண்ணும் அதுக்காக இந்த லாஜிக் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்டாரோட கிளாஸ் லிஸ்ட்டில் போயிட்டு நம்ம எடுத்தோம்ல ஆல்ரெடி கிளாஸ் லிஸ்ட் வெறும் கிளாஸ் லிஸ்ட்டுன்னு போட்டோம்னா ஆல்ரெடி இருக்குது வரும் அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் ஆடுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா புதுசாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹைலைட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்துருந்தோம் ஹைலைட் அப்படின்ற கிளாஸ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஹோவர் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைலைட்டுன்ற ஒரு கிளாஸ் ஆட் ஆகும் ஹைலைட்டுன்ற கிளாஸ் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கலர் அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இதில் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து வெறும் கொரி செலக்டர்னு போட்டிருக்கேன் கொரி செலக்டர் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து அந்த கிளாஸ் மேட்ச் பண்ணுற ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை மட்டும் தான் எடுத்துரும் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே தேவை அது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு கொரி செலக்டார் ஆல் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடை போட்டோம் அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் எடுப்போம் அதே மாதிரி கிளாஸ் நேம் வந்து வெறும் ஸ்டார் தான் இப்போ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு ஸ்பேன் இருக்குது ஸோ அந்த அஞ்சு ஸ்பேனையும் எடுத்து ஒரு அறையில் போட்டு அதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச அறையை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபாரீச் மெத்தட் போட்டு லூப் பண்ணுறோம் லூப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு வாட்டியும் அதோட இண்டெக்ஸும் ரேட்டிங் லெவலும் சேமாக இருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறோம் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஹைலைட் பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா பிரேக் ஆகலாம் பிகாஸ் நான் சேவ் பண்ணல இப்போ நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா செட் டாட் ரேட்டிங் அப்படின்றதுல பிரேக் ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் போட்டிருக்கேன் டிஏடிஏன்னு போடணும் நான் டிஏடின்னு மட்டும் போட்டிருக்கேன் எஸ் இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கை சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சால்வ் பண்ணிட்டு வாட்டி ரீலோட் பண்ணிடலாம் இப்போ எஸ் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எதுக்கு நேராக ஹைலைட் பண்ணுறேனோ அதுக்கு நேராக அப்ளை ஆகுது பட் நான் ஹைலைட் பண்ணதை எடுத்தேன் அப்படின்னா அது ரிமூவ் ஆகலை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எல்ஸ் கண்டிஷனில் போயிட்டு இந்த ரேட்டிங்கில் இருந்தால் ஹைலைட் ஆகுது இந்த ரேட்டிங்கை விட்டு வெளியே வந்துட்டு அப்படின்னா ஆடு மெத்தட் இருக்க மாதிரி ரிமூவ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் ஹோவர் பண்ணேன்னா ஹைலைட் ஆட் ஆகி ஹைலைட் வரும் நான் ஹோவர் எடுத்துட்டேனா ஹைலைட் ரிமூவ் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த பிஹேவியர் வருது நான் ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறேன் ஃபுல்லாக எடுத்துடுறேன் ஃபுல்லாக கொண
பவர் ஆனால் அதோட ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகணும் அதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம எழுதிடுவோம் கரெக்டாக இப்போ ஃபைனலாக கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஒர்க் ஆகணும் அதை மட்டும் நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ அகைன் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஸ்டார் ரேட்டிங் டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லெசனர் ஸோ இதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மவுஸ் இப்போது நம்ம வந்து கிளிக் ஈவெண்ட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் சிஎல்ஐசிகே கிளிக் ஈவெண்ட் போட்டுக்கலாம் இதில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அகைன் லாஜிக் எழுதலாம் நம்மளுக்கு இதுலேயும் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஈவெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் கான்ஸ் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு இ டாட் டார்கெட் அப்படின்றத நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இஃப் போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்டார் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் கண்டைன்ஸ் ஸ்டாராக இருக்கா அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கரண்ட் ரேட்டிங்கை நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ கரண்ட் ரேட்டிங் ஈக்குவல் டு நம்ம லைக் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே தான் கிட்டத்தட்ட யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நீங்கள் காபி பீஸ் கூட அதை பண்ணிக்கலாம் லைக் இதுவும் இதுவும் சிம்லாக தான் இருக்குது இங்கே கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இன்னும் எஃபிஷியண்டாக பண்ணணுன்னா இதை ஒரு ஃபங்க்ஷனில் போட்டு வெளியே வச்சுட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு இடத்துலையும் கூட நீங்கள் கால் பண்ணி விடலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரனால இப்போதைக்கு சிம்பிளாக சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன் பட் எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக ரீயூஸபுளாக நீங்கள் கோடு எழுதுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் உங்கள் உங்களை பார்த்து இம்ப்ரூவ் அது இம்ப்ரெஸ் ஆகுவாங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ தான் ஃபைனலாக இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படின்றத யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம மேலே பார்த்ததே தான் இப்போ இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் போய் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ் ஒரு டேட்டா அட்ரிபியூட் நம்ம செட் பண்ணி அதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போய்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செட் ஆட்ரிபியூட் அந்த செட் ஆட்ரிபியூட்டில் போய்ட்டு நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டேட்டா ரேட்டிங் ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கரண்ட் ரேட்டிங்காக நம்ம போய் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக அதுக்கு டேட்டா ஜீரோன்னு இருக்கும் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் போய்ட்டு இப்போது ஃபைனலாக என்ன யூசர் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டேட்டாவை எடுத்து நான் போய் செட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை நான் ஹைலைட்டும் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஹைலைட் ரேட்டிங்ஸ்னு போட்டு எவ்வளோ தூரம் ஹைலைட் ஆகணுன்றத இந்த கரண்ட் ரேட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூசருக்கு வந்து ஒரு அலர்ட் மாதிரி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம் நீ இவ்வளோ தானே ஹை ஹைலைட் பண்ணியிருக்க அப்படின்ட்டு இங்கே பேக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூ ரேட்டட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் போட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வேரியபிளாக நம்ம டைனமிக்காக வச்சுக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கரண்ட் ரேட்டிங் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ஸ் அப்படின்றத ஒன்று கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட கோட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இதையும் இதையும் வந்து நீங்கள் ரீயூஸபிளாக பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்றத மட்டும் நீங்கள் யோசிச்சு நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் எவ்வளோ தூரம் ஹைலைட் பண்ணுறோமோ ஹைலைட் ஆகுது ரிமூவ் பண்ணால் ரிமூவ் ஆகுது எங்கேயாவது போய் நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த டேட்டா வருது ஆல்சோ அது சேவ் ஆகி மெயின்டைன் ஆகுது நான் மவுஸை கொண்டு போனாலும் அது சேவ் ஆகி மெயின்டைன் ஆகுது அவ்வளோதான் கைஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லி கொடுத்தனால பொறுமையாக பண்ணனால ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு பட் இந்த நாலேஜ்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா டென் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் தருவாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் புதுசாக லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ பிடி இந்த டுட்டோரியல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி மோர் இன்டர்வியூ கொஷின்